வணக்க நண்பர்களே இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ள நாங்கள் பார்க்க போகிறது பட்சீஸ் வந்து எப்படி நாங்கள் ப்ரீட் பண்ணலாம் எப்படி நாங்கள் வச்சு ஹோமில் வச்சு ப்ரீட் பண்ணலாம்ட்டு சில டிப்ஸ்கள் ப்ரீட் பண்ணுற ஐடியாஸை சொல்கிறேன் வீடியோஸை ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பட்சீஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது ஆஸ்திரேலியா தான் தாயகமாக கொண்டது அது சைஸ் வந்து எயிட்டீன் சென்டிமீட்டர் கூட வளரக்கூடியது அதே மாதிரி இதில் லைஃப் ஸ்பென் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு வருஷம் வாழும் அதே மாதிரி இதில் நிறைய மீட்ரிஷன் இருக்குது ரெட் டே இருக்குது இப்போ டெலிகாப்டர் பஜ்ஜி ஷோ பஜ்ஜிஸ்ன்றி நிறைய மீட்ரிஷன் கொண்டு வந்துருக்காங்க அதில் நாங்கள் சந்தையில் வந்து அதிகமாகவே கிடைக்கிது கூடுதலான நண்பர்கள் வாங்கி வளர்த்து கொண்டிருக்காங்க அதே மாதிரி நானும் வளர்த்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் பஜ்ஜிஸ் பிஞ்சஸ் வளர்த்து கொண்டிருக்கிறேன் பஜ்ஜிஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வெயில் காலம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கொள்ளணும் என்று சொன்னால் நிறைய வருத்தங்கள் வர்றதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது மழை காலம் முடிஞ்சு வெயில் காலம் ரொம்பவே வெயில் அதிகமாக அடிச்சுட்டுருக்கிறாள் கொஞ்சம் கூடுதலாக வந்து தண்ணி அதுகளாம் வச்சுக்கொள்ளுங்கள் கேஜில் நல்ல சாப்பாடுகள் வைங்க சாப்பாடுகள் என்னென்ன சாப்பாடு வைக்கலாம்னு சொல்கிறேன் பச்சை பயிர் வைக்கலாம் அதே மாதிரி தினா வைக்கலாம் நாங்கள் வளமையாக வந்து ஒரு பெட் ஷாப்பில் வந்து ஒரு பட்ஜிஸ் ஒரு கேஜோடு வாங்குறோம்னு சொன்னால் தினா கட்டாயம் தருவாங்க தினா கட்டாயம் வைக்கணும் என்று சொன்னால் அது தினா வந்து அதுக்கு வந்து மெயினான ஃபுட்டாக இருக்கும் அதோடு நீங்கள் வைக்கக்கூடிய வேறு வேறு ஃபுட்டுகளை வைக்கலாம் பச்சை பயிர் கொண்டக்கடலை மக்காச்சோளம் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே ஊற வச்சு ஒரு நாள் ஊற வச்சு அடுத்த நாள் கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சாஃப்டாகிடும் ஏன்னு சொன்னால் ரஃப்பான ஃபுட்ஸ் வந்து நீங்கள் கொடுக்கற விட இப்படி நீங்கள் ஒரு நாள் தண்ணியில் ஊற வைக்கிறாலும் அதில் நிறைய சாஃப்டாகிடும் அதே மாதிரி அது வந்து ஈஸியாக சாப்பிடக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அதனால் வந்து ஒரு நாள் வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சிங்கன்னு சொன்னால் ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் கூடுதலான நம்பர்கள் பஜ்ஜிஸ் எல்லாம் பழங்கள் சாப்பிட நினச்சி கொண்டிருக்காங்க அது பழங்கள் எல்லாம் விரும்பி அதிகமாக சாப்பிடும் அதனால் நீங்கள் ஆப்பிள் வைக்கலாம் பனானா வைக்கலாம் ஓட்டமெலன் வைக்கலாம் இதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிறைய பழங்கள் வைக்கலாம் இந்த பழங்கள்லாம் எப்படி வைக்கணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பழங்கள்லாம் அது பேர்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் அப்படியே முழுசாக வச்சிங்கன்னு சொன்னால் சாப்பிடாது அதை வந்து கட் கட் பண்ணி கட் பண்ணி கட் பண்ணி சின்ன சின்ன பீஸஸாக நீங்கள் வச்சிங்கன்னு சொன்னால் அது ஈஸியாக வந்து சாப்பிடும் நீங்கள் வச்ச உடனே சாப்பிடாது நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக வைக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் அது சாப்பிடாது நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக ஒரு பழங்கள் வைக்க போகிறீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ரெண்டு நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மூன்று மூன்று மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் சாப்பாடு வைக்காமல் நல்லா பசிட்டே இருக்கிற நேரத்தில் பார்த்து அந்த வைக்கக்கூடிய பழங்களை வைங்க வச்சிங்கன்னு சொன்னால் அது அழகாக சாப்பிடும் அதே மாதிரி ஓட்டமில் சீட்ஸ் எல்லாம் வச்சிங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து ஈஸியாக சாப்பிடும் அதே மாதிரி சூரியகாந்தி விதை வைக்கலாம் இப்படி நீங்கள் பழங்களை வந்து அதிகமாக வந்து கொடுத்து பழக்குங்க நீங்கள் பழங்கள் கொடுக்குறதால அதில் ஃபெதர்ஸ் எல்லாம் நல்லாவே ஆக்டிவாக இருக்கும் அதே மாதிரி நல்லா வளரும் ஷோ பஜ்ஜிஸை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படியான பஜ்ஜிஸுக்கு நீங்கள் வெறும் திணைய அதுகளை கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா ஷோ பஜ்ஜிஸ் ஹெலிகாப்டர் பஜ்ஜிஸுக்கெல்லாம் நீங்கள் வெறும் திணைய மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா அதை முடிகள் வந்து அதிகமாக கொட்டும் என்று சொன்னால் அதுக்கு வந்து நிறைய சக்திகள் தேவை அப்படியான சக்திகள் இருந்தால் தான் அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு ப்ரீடராக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் பேர்ட்ஸை விற்கும் போதும் உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து ஆக்கள் விரும்பக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அதனால் கூடுதலான வந்து பழங்களை வந்து நீங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்கலாம் அடுத்த வந்து நீங்கள் கட்டில் போன் ஃபிஷ் வைக்கணும் என்ன கட்டில் போன் வச்சிங்கன்னு சொன்னால் தான் அது வந்து அதில் வந்து எக் வந்து வைக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அது சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய நண்பர்கள் கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட் டைமாக வந்து எக் வைக்கும்போது ஒரு பேர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் வைக்கிற எக் வந்து கூடுதலாக வந்து பொறிக்கிறது இல்லை அதில் என்று சொன்னால் அதில் மஞ்சக்கரை இருக்காது ஃபஸ்ட் டைம் வைக்கிற எக் வந்து கூடுதலாக பொறிக்காது அதில் ஒரு ஒரு மூணு எக் நாலு எக் வச்சுட்டால் அதில் உண்டு அப்படி பொறிக்கும் அப்படி பொறிச்சாலும் அது வந்து இறக்குறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அப்படியான சந்தர்ப்பங்கள் நீங்கள் வந்து அதை நினச்சி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாதீங்க ஏன்னு சொன்னால் அடுத்த முறை நீங்கள் வைக்கக்கூடிய எக்கெல்லாம் வந்து நல்லாவே வந்து பொறிக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட் டைமாக ஒரு பேர்ட்ஸ் வந்து எக் வைக்கணும்னு சொன்னால் அது வந்து சில நேரங்களில் ஒரு பொய்யான முட்டையை வைக்கலாம் இப்படி பொய்யான முட்டையை வைக்கும்போது நீங்கள் அதை பார்த்து சோர்வாகாதீங்க அடுத்த முறை வந்து அது அழகாகவே வந்து எக் வச்சு நல்லாவே செய்யும் இதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் வீட்டில் ஒரு நீங்கள் உங்களுக்கு ஃப்ரீயான ஒரு டைமில் நீங்கள் அதுக்கு வந்து எக் ஃபுட் மேக் பண்ணி வைக்கணும் எக் ஃபுட் எப்படி மேக் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் கூடுதலாக வந்து பொய்லர் கோழியில் முட்டையை விட நீங்கள் இந்த நாட்டுக்கோழியில் முட்டை இருக்குது தானே அந்த நாட்டுக்கோழி முட்டையை எடுத்து ஒரு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா அவிச்சிடுங்க நம்ம நார்மலாக வந்து வீட்டில் வந்து முட்டையை அவிச்சிருக்கிற மாதிரி அவிச்சிடுங்க
முட்டை வைக்கிறதுக்கான நிறைய சக்திகள் இருக்குது அதை பார்த்துக்கொள்ளுங்க வெயில் காலமாக இருந்தாலும் சரி மழை காலமாக இருந்தாலும் சரி கேஜ் வந்து எப்போயுமே க்ளீனாக இருக்கணும் மேன் சொன்னால் கூடுதலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேற ஒரு பிராணிகள் வந்து தேடி வாரது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பேர்ட்ஸில் கேஜ் வந்து க்ளீன் இல்லாமல் பேர்ட்ஸில் கழிவுகள் வந்து கீழே விழுந்து அதிலேருந்து வர கழிவுகள்லேருந்து வரக்கூடிய கிருமிகள்லாம் வந்து பேர்ட்ஸை வந்து அதிகமாக கொள்ளும் அதே மாதிரி பெரிய பிராணிகள் வந்து பேர்ட்ஸை கொள்கிறதுக்கு கேஜ் தேடி வரக்கு காரணமாக இருக்கும் இந்த கழிவுகள் பாம்பு பூச்சி பூரான் மற்றது அப்படியான இதுகள் வரக்கு சான்ஸ் இருக்குது அது அதுகளுக்காக நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் இல்லாட்டியும் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு கொடுக்க நீங்கள் கேஜை வந்து அழகாக க்ளீன் பண்ணி வச்சிங்கன்னு சொன்னால் எந்த வேறு எந்த விலங்குகளாலையும் வந்து கேஜ் கேஜை வந்து தேடி வராது அதே மாதிரி கேஜை இருக்க க்ளீன் பண்ணி போட்டு நிலத்தில் வந்து நீங்கள் நாங்கள் வீடுகளுக்கு தெளிக்கிற மஞ்சள் தண்ணியை நீங்கள் மஞ்சளை கரைச்சி கேஜை சுற்றி ஊற்றி விடுங்க இந்த கேஜை நீங்கள் சுற்றி ஊற்றுறாலா இல்லை கேஜில் வந்து க்ளீனாக இருக்கும் அதே மாதிரி பேர்ட்ஸில் வந்து கழிவுகள் வந்து நிறைய கிருமிகள் கண்ணுக்கு தெரியாத நிறைய கிருமிகள் இருக்கும் அந்த கிருமிகள் வந்து எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் பேர்ட்ஸுக்கு வந்து அது வந்து நிறையவே தாக்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் நீங்கள் மஞ்சள் தண்ணி வந்து ஒரு வாரத்தில் ஒரு காரணம் சரி நாங்கள் நோமலாக வெள்ளிக்கிழமைகளில் எங்களோட வீடுகளில் மஞ்சள் தண்ணி தெளிக்கிறது அப்போ அந்த நேரத்தில் வந்து நாங்கள் கேஜை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வந்து மஞ்சள் தண்ணி தெளிச்சு விடுறது நிறைய வந்து கிருமிகளை வந்து அது கொள்ளும் அதனால் மறக்காமல் அதையும் செய்யுங்க அடுத்து நீங்கள் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் பேர்ட்ஸுக்கு வந்து கூடுதலாக நீங்கள் தண்ணி வைக்கிற பாத்திரத்தை வந்து ஒரு நாள் க்ளீன் பண்ணுறது அடுத்த நாள் க்ளீன் பண்ணாமல் அதுக்கு மேலேயே தண்ணியை ஊற்றுறது நீங்கள் அப்படி செய்யாதீங்க அந்த அது வந்து தவறான விஷயம் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் அந்த தண்ணி வைக்கிற பாத்திரத்தில் வந்து கீழே வந்து பாசி படிக்கும் அந்த பாசியில் வந்து நிறைய பாக்டீரியாக்கள் இருக்கும் இது வந்து வெயில் காலத்தில் வந்து அதிகமாக பாசி படிக்கும் ஏன் சொன்னால் வெயில் காலத்தில் வந்து அதுக்கு அதிகமாக தண்ணி குடிக்கும் தண்ணி குடிக்கும் போது அதில் கழிவுகள் கூட தண்ணிக்குள்ளே விழும் அப்படி விழும்போது நீங்கள் அடுத்த நாள் வந்து அந்த பாத்திரத்தை கழுவாமல் அப்படியே நீங்கள் இருக்கக்கூடிய பாத்திரத்துலேயே நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி வைக்கிறதால அதில் வந்து நிறைய பங்கஸ் பாக்டீரியாஸ் வந்து ஃபோம் ஆகும் அப்படி ஃபோம் ஆகும்போது அது வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து வெயில் காலத்தில் ரொம்பவே தாகம் எடுக்கும் அதிகமான தண்ணி குடிக்கும் தண்ணி குடிக்க 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 என்ன செய்யும்னு சொன்னால் அந்த பாக்டீரியாக்கள்லாம் அதில் வயிற்றுக்குள்ளே போய் குடல் புண் வாரக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி பேர்ட்ஸ் வந்து மெலிஞ்சு போகிறதுக்கு அதே மாதிரி பேர்ட்ஸ் வந்து இறக்குறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அதனால் கட்டாயம் வந்து நீங்கள் தண்ணி வைக்கிற பாத்திரத்தை டெய்லி வந்து கழுவி போட்டு வைங்க கழுவி வச்சிங்கன்னு சொன்னால் பேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அடுத்து வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தண்ணி இருக்கிற மாதிரி பாருங்கள் நீங்கள் வைக்கக்கூடிய ஃபுட் ஏதாவது ஒரு ஃபுட் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்கக்கூடிய மாதிரி பார்த்துக்கொள்ளுங்க அடுத்து வந்து கீரை வந்து நிறைய நண்பர்கள் வைக்கிற இல்லை கீரையில் வந்து நிறைய சக்திகள் இருக்குது எங்களுக்கு எப்படி கீரை வளத்துக்கு சக்திகளை கொடுக்குமோ அதே மாதிரி பேர்ட்ஸுக்கு வந்து சக்திகள் நிறையவே கொடுக்கும் அதில் அரைக்கீரை முளைக்கீரை சிறக்கீரை அதே மாதிரி பசலை கீரை நீங்கள் இருக்கக்கூடிய கீரையை வந்து ரொம்ப கட் பண்ணி சின்ன சின்ன பீசஸாக வச்சிங்கன்னு சொன்னால் அதையும் வந்து ஈஸியாக சாப்பிடும் கூடுதலான நண்பர்கள் சொல்கிறாங்க ஒருக்கா வச்சு பார்த்துட்டு எந்த பேர்ட்ஸ் வந்து கீரை சாப்பிடுது இல்லை எந்த பேர்ட்ஸ் வந்து பழம் சாப்பிடுது இல்லை எந்த பேர்ட்ஸ் வந்து தினம் மட்டும்தான் சாப்பிடுதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்படி தான் ஆல்ரெடி என்ன டைம் இருந்த பேர்ட்ஸுகள் வந்து தினம் சா தினம் மட்டும்தான் சாப்பிடும் வேறு எதுவுமே வந்து அதை சாப்பிடாது அதுக்காக தான் நான் ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து அது ரொம்ப பசியில் இருக்கும்போது அதை வந்து இருக்கக்கூடிய வந்து வைக்கிறது இப்படி நாங்கள் புதுசாக வைக்கக்கூடிய வைக்கும்போது அது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட்டு பார்க்கும் சாப்பிட்டு பார்த்து அந்த டேஸ்ட் பிடிச்சிட்டுன்னு சொன்னால் அது ஃபுட்டு அதுக்கு விளங்கிட்டுன்னு சொன்னால் அதுக்கு நாங்கள் நார்மலாக திணை இருக்கும்போது கூட நாங்கள் வேறு ஃபுட் வச்சா அது வந்து ஈஸியாக சாப்பிடும் அதனால் எப்போயுமே நண்பர்களே ஒரு புதுசாக ஒரு ஃபுட் பேக்கிங்கன்னு சொன்னால் அது ஒரு டைமில் வச்சுட்டு உடனே எடுக்காங்க நீங்கள் அது பசியில் இருக்கும்போது வச்சிங்க சொன்னால் அதை கூடுதலாக வந்து ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் சாப்பிடும் அதனால் கண்டிப்பாக வந்து இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் அடுத்த நண்பர்களே நீங்கள் ஒரு பேர்ட்ஸை போய் வாங்க போகிறீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் பச்சீஸ் வாங்க போகிறீங்கன்னு சொன்னால் அந்த பச்சீஸ் வந்து ஒரு இடத்துல மட்டும் வாங்காதீங்க ஏன்னு சொன்னால் ஒரு இடத்துல நீங்கள் ஒரு பறவையை நீங்கள் ஒரு இடத்துலையே இருக்கக்கூடிய ஒரு பத்து பறவையை வாங்கிட்டு வரீங்கடா அந்த பத்து பறவையும் ஒரே தாய் தகப்பனிலேருந்து பிறந்து வந்ததாக இருக்கும் இப்படி நீங்கள் அப்படி பிறந்து வரதில் வந்து நிறைய வந்து பிரச்சனைகள் வரும் நாங்கள் ஒரு பேர்ட்ஸை வந்து ப்ரீடிங் பண்ணுறோம்னு சொன்னால் அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து வேறு வேறு கிளச்சில் இறங்கினதாக இருக்கணும் அதாவது வேறு வேறு பேரண்ட்லேருந்து வந்த பேர்ட்ஸாக இருந்தால் தான் அது வந்து நல்ல ஹெல்த்தியான சிக்கிகள் இறங்கும் இதே வந்து ஒரே பேர்ட்ஸில் வந்து இருந்து எக்கில் வந்து வந்த பேர்ட்ஸை நாங்கள் திரும்ப வந்து ப்ரீட் பண்ண முடியும் அதில் வந்து நிறைய வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து இறக்குறதுக்கு சான்ஸ
கொடுத்துலாம் வந்து பெட் நண்பர்கள் கேட்குறாங்க இது வந்து தனியாக வச்சு வளர்க்கலாமா இல்லாட்டி ஒரு சொடி ஒரு சொடி தனியாக வச்சு கேஜில் வச்சு வளர்க்கலாமா இல்லாட்டி ஒரு பெரிய கேஜில் வந்து வளர்க்கலாம் ஒரு பெரிய கேஜில் வச்சு வளர்த்தாலே ஓகேவா தான் இருக்குமேனு சொன்னால் இந்த பட்சத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமாக செலவு பண்ண தேவையில்லை ஈஸியாக வந்து வளர்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஏதாவது பட்சி சம்மந்தமாக டவுட்ஸ் இருந்துன்னு சொன்னால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் இது போன்ற வீடியோக்கள் டெய்லி